Na calçada ainda era possível ver as marcas do crime. Daiane de Paula Azevedo, de 14 anos, foi brutalmente assassinada na porta desse estabelecimento. Apesar de todo o movimento no bairro, o suspeito William Marques Madalena, de 19 anos, não se intimidou e deu dois tiros na namorada. Na hora do assassinato, a vítima estava ao lado de uma menina de apenas 9 anos que presenciou todo o crime e nos conta com riquezas de detalhes. O tio William desceu com o, o Diogo, aí eles desceram, não sei onde que eles foram. Aí de, é, passou um minutinho, o tio William subiu sozinho. Aí ele entrou dentro do bar do Vinícius, do Jorginho, aí ele pegou, ele foi lá despistado, aí o Vinícius perguntou o que, que ele queria, aí ele pegou e ficou quieto. Aí passou um minutinho, foi lá pra fora, olhou pra baixo, pra cima, aí quando vê, ele, ele chegou um pouquinho pra trás e deu dois tiros na cabeça dela. Infelizmente mais um crime passional, o, o autor, ele de forma covarde, né, ele deslocou até o local onde a... A ex-namorada se encontrava e passou por ela, entrou na cervejaria. Ao sair, segundo relação de pessoas que viram o ocorrido, ele efetuou dois disparos contra a cabeça dela, sem falar nenhuma palavra e já evadiu. Né? Nesse momento, o pessoal começou a ligar no 190, a gente se locou imediatamente para lá, verificamos que o bombeiro também foi acionado e... No local, nós deparamos com ela caída, com um intenso sangramento na, na cabeça, aparentando um, uma perfuração né, de arma de fogo. O bombeiro chegou logo em seguida, socorreu ela o socorro imediato, e a gente preservou ali pra, para o serviço da perícia técnica. Durante esse tempo que a gente estava ali, a gente colheu as informações que teria sido o ex-namorado, de nome relatado no boletim, e, e que ele teria evadido numa motocicleta, provavelmente numa motocicleta de cor prata, de propriedade dele. Ainda de acordo com a polícia militar, três dias antes do assassinato, a vítima havia registrado um boletim de ocorrência contra o ex-namorado. Segundo informações da família dela, é, há poucos dias ela registrou um boletim de ocorrência, citando que ele tinha uma arma de fogo e estava ameaçando ela de morte. Infelizmente, a gente não conseguiu é, efetuar a prisão dele, retirar de circulação essa arma, antes do, do ocorrido de hoje. Segundo informações de amigos de Daiane, os dois já namoravam por algum tempo. No perfil de William no Facebook, uma foto da garota de 14 anos e frases que confirmam o relacionamento. Uma das amigas, que não quis ser identificada, relata que os dois brigavam muito. Mas os dois gostavam muito, mas... Sei lá, rolou de entendimento, os dois não deu certo. Você acha que ela foi mais para o senhor? Foi para o senhor. Porque ninguém faz isso não. Foi para o senhor. Esse é um relato da mãe que ele obrigava ela a ficar com ele, né? que se ela terminasse com ele, ou ele mataria ela ou ao pai dela. E por ser muito ligada, muito, é, ter uma afetividade muito grande com o pai, temendo pela vida dele, ela permanecia nesse relacionamento com ele. De acordo com a polícia militar, logo após o crime, William conseguiu fugir, mesmo fechando todas as ruas do bairro. A PM vasculhou casas e terrenos por toda a tarde, mas o suspeito não foi encontrado. William já é conhecido pelos policiais e temido pelos moradores. É, é autor conhecido né, pela prática de tráfico de drogas. Né, é, na comunidade é uma pessoa temida por ser violento mesmo, ele ameaça as pessoas. Até pelo, por esse motivo, ninguém quis figurar como testemunha, né? Ele é considerado lá muito perigoso, muito agressivo. Há poucos dias ele se envolveu numa ocorrência que ele foi vítima de é, um disparo de arma de fogo. Só que nessa ocasião nós conseguimos prender o autor e arrecadar a arma, né? E talvez por esse motivo ele também se, se armou, né? E infelizmente chegou a tirar a vida da, da ex-namorada.